ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷോത്തം ഖാൻജി എക്സ്ചേഞ്ച് നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നമസ്കാരം പുരുഷോത്തം ഖാൻജി എക്സ്ചേഞ്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷെലിൻ പൊയ്യാറ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച രാത്രികാല ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രാബല്യത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മുതൽ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും വിജനമായി എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ അഞ്ചു വരെയാണ് സഞ്ചാര വ്യാപാര വിലക്ക് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നിയന്ത്രണം തുടരും ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെ തന്നെ തലസ്ഥാനത്തുൾപ്പെടെ ഗതാഗതം നിലച്ചിരുന്നു കടകളടച്ച് വ്യാപാരികളും ജീവനക്കാരും എട്ട് മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ വീടണഞ്ഞു എട്ട് മണിയോടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗം പെട്രോളിംഗ് ആരംഭിച്ചു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി റോയൽമാൻ പോലീസ് രംഗത്തെത്തി രാത്രികാല കർഫ്യൂ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് റോയൽമാൻ പോലീസ് രാത്രി എട്ട് മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചു വരെ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ പിടികൂടുന്നതിന് വ്യാപക പെട്രോളിംഗ് നടത്തും റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അതായത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തും നിയന്ത്രണ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും നിരത്തുകളിലും വിവിധ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിലെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തും ലോക്ക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഏഴിന് മുൻപ് ആളുകൾ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തണമെന്ന് റോയൽമാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു രാത്രി എട്ട് മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചു വരെ കാൽനട യാത്രയും അനുവദിക്കില്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ പിഴ ഈടാക്കും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് രാത്രി ഏഴിന് മുൻപ് താമസ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുന്നതിനുള്ള സമയം പരിഗണിച്ച് പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു അതേസമയം രാത്രി എട്ടിനും പുലർച്ചെ അഞ്ചിനുമിടയിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കും മടങ്ങി വരുന്നവർക്കും യാത്ര അനുവദിക്കും ടിക്കറ്റ് കൈവശം ഉണ്ടാകണമെന്നും റോയൽമാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് യാത്ര തുടരാനാകും യാത്രാ ഇളവുകൾ ആർക്കെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇനി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ അതായത് വൈദ്യുതി ജലം ആശയവിനിമയം മാലിന്യം മാലിന്യ ജല ട്രക്കുകൾ ആംബുലൻസ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വാഹനങ്ങൾ ഭക്ഷണ വിതരണ മത്സ്യഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ എണ്ണ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ടാങ്കറുകൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഫീൽഡ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ അതിർത്തി ജീവനക്കാർ തുറമുഖത്തു നിന്നും അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി എത്തുന്ന ട്രക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം രാത്രി സഞ്ചാര നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു രാത്രി സഞ്ചാര വ്യാപാര വിലക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ പ്രവർത്തന സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് മാളുകളും ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളും മസ്കറ്റ് സലാല മുവാസലാത്ത് സർവീസ് റദ്ദാക്കി ഇന്നലെ മുതൽ രാത്രി സഞ്ചാര വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് താൽക്കാലികമായി സർവീസുകൾ ഒഴിവാക്കിയത് മസ്കറ്റ് സലാൽ ഒഴികെയുള്ള ഇന്റർസിറ്റി സർവീസുകളും മസ്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസുകളും ഫെറി സർവീസുകളും സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെ സർവീസുകൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സമയക്രമം മുഴുവൻ റൂട്ടുകളിലെയും പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ മുവസാലത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ പുതുക്കിയ സമയക്രമം തുടരും അതേസമയം ഒമാനിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരമായി ഉയർന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേർ കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും ഇരുപത്തൊൻപത് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം ഇതോടെ ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ഇതുവരെ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചവർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതായി ഉയർന്നു ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ എൺപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനവും രോഗമുക്തരായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രോഗികളാണ് നിലവിൽ വൈറസ് ബാധിതരായിട്ടുള്ളത് അതായത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ശതമാനം മസ്കറ്റ് ഗവൺറേറ്റിലാണ് പുതിയ രോഗികളിൽ കൂടുതലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വടക്കൻ ബാത്തനയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം തെക്കൻ ബാത്തന അതേസമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അറുപത്തഞ്ച് രോഗികളെ കൂടി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് അന്തർദേശീയ വയോജന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒമാനിലെ ആദ്യ ധനവിനിമയ സ്ഥാപനമായ പുരുഷോത്തംഗാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സെൽഫി മത്സരമായ സെൽഫി വിത്ത് എൽഡർലി വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
പുഷോധം കഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് വീണ്ടും വയോജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യ ഉല്ലാസങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സുബിൻ ജെയിംസും പിനോയ് സൈമൺ വർഗീസും കൂട്ടിച്ചേർത്തു നേരത്തെ വയോജന ദിനമായിരുന്ന ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പ്രായമായിട്ടും തങ്ങളുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന മുതിർന്ന പൌരന്മാരെ പുരുഷോത്തം കഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് ആദരിച്ചിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കണക്കിലെടുത്ത് മത്രാസൂക്കിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ബലദീയ പാർക്കിംഗിലെ മൊത്ത വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മധ്യാഹ്ന വിശ്രമം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സമയക്രമമാണ് നടപ്പാക്കിയത് സൂക്കിലെ ചില്ലറ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കതും ഉച്ചവിശ്രമം ഒഴിവാക്കി തൊഴിലാളികൾ ഊഴം വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ തുടരണമെന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവൃത്തി സമയം കാലിയായി വരുന്ന വിദേശ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ട്രെയിലറുകളടക്കം വാഹനങ്ങളുടെ ഒമാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വാർത്താ വിനിമയ വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഈ മാസം മുതൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പെർമിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തും അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബറോടെ പൂർണ്ണമായ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതി ബോഷ്ടർ വിലായത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ കാണാതായ സ്വദേശി ബാലന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പതിനാറ് വയസ്സുകാരനെയാണ് പ്രദേശത്ത് കാണാതായത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അനുമതിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നീന്താൻ ഇറങ്ങരുതെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു രാത്രി സഞ്ചാര വിലക്ക് വ്യോമയാന സർവീസുകൾ ബാധിക്കില്ല വിമാന സർവീസുകൾ തുടരുമെന്ന് ഒമാൻ എയർപോർട്ട്സ് അറിയിച്ചു നിയന്ത്രണ സമയങ്ങളിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നവർ ടിക്കറ്റ് കോപ്പി കൈയിൽ കരുതണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ടിക്കറ്റ് കൈവശമുള്ളവർക്ക് പിഴയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒമാനിൽ ഒരു വർഷത്തിനിടെ അർബുദ ബാധിതരായവരിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നാഷണൽ ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള നൂറ്റിയിരുപത്തിയേഴ് കുട്ടികളിലും രാജ്യത്ത് ക്യാൻസർ ബാധ കണ്ടെത്തി ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അർബുദ ബാധ രോഗികളിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും ബാധിച്ചത് സ്ഥനാർബുദമാണ് തൈറോയിഡ് അർബുദം വൻകുടൽ അർബുദം എന്നിവയും സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ വൻകുടലിലാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും അർബുദം ബാധിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവാസികളായ ചാലിയം സ്വദേശികളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഗ്ലോബൽ ചാലിയം എക്സ്പാർട്ടേറ്റ്സ് കൂട്ടായ്മ രൂപം നൽകി സൂം വഴി നടന്ന ആദ്യ ജനറബോഡി യോഗം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ചാലിയത്തെ പ്രവാസികൾ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് സന്തോഷമുളവാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിപി വിലയത്തിൽ സ്കൂളിന് തീപിടിച്ചു അൽഖുദ് പ്രദേശത്തെ സ്കൂളിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു അൽഖലീലി സൺറൈസ് ടോസ് മാസ്റ്റർ ക്ലബിന്റെ നൂറാം സമ്മേളനം നടത്തി പ്രസംഗകലയും നേതൃപാഠവും ഏറ്റവും വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടോസ് മാസ്റ്റർ ടി ഡി എം ഗുരുഭിന്ദർ പൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഓൺലൈനിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ജിജോ കടയന്തോട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ലബിനൊമാനിലെ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ കലീലി ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ സിഇഒ ക്ലബ് സ്പോൺസറുമായ അജിത് കുമാറും നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് സ്മരിച്ചു പ്രസിദ്ധ പിന്നണി ഗായിക അനിത ഷെയ്ക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഒമാനിലെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീത സ്നേഹികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഏകതാ മസ്കര തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് സംഗീതോത്സവം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുപരിപാടികൾക്ക് വിലക്കുള്ളതിനാൽ തികച്ചും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് പ്രഗത്ഭരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സംഗീതോത്സവം നടത്തുന്നത് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നാട്ടിൽ നിന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളായ സൂം ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് എന്നിവയിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തവണ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ കച്ചേരികൾ ഓൺലൈനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന് സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒമാനിലെ പ്രവാസി സംഗീതജ്ഞർക്ക് നൽകി വരുന്ന സംഗീത സുധാനിധി അവാർഡ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകും ഒന്നാം ദിവസമായ പതിനേഴിന് എൻ ജെ നന്ദിനിയുടെ കച്ചേരിയോടെ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും കേരള സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണം ആയിരം കവിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കിൽ മരണം ആയിരത്തി മൂന്നായി അതേസമയം അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം മരണം ആയിരത്തി
കേരളത്തിൽ എത്തിയാലുടൻ പരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യരുത് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് മീറ്റർ അകലവും പാലിക്കണം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ സി പി എം തീരുമാനിച്ചു ഈ വിഷയങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തൽക്കാലം പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ചാനലുകളോട് എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കി മാധ്യമങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത മാത്രം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം നേരത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ ചർച്ചകൾ പാർട്ടി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു നടിയും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവുമായ ഖുഷ്ബു ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന് സൂചന തിങ്കളാഴ്ച ബി ജെ പിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുമെന്ന് ചില തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം നേരത്തെ ഖുഷ്ബു നിഷേധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതാക്കളെ കാണുന്നതിനായി ഖുഷ്ബു ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ താമസിക്കാം പുതിയ എ സി ബസ്സിലാണ് ഒരേ സമയം പതിനാറ് പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് ട്രെയിനുകളിലെ സ്ലീപ്പർ കോച്ച് മാതൃകയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കിടക്കാവുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ബസിൽ സജ്ജമാക്കും കിടക്കയും മൊബൈൽ ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൌകര്യങ്ങളുമുണ്ടാകും നിരക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കാരായ പലരും രാജ്യത്തെ ദളിതരെയും മുസ്ലിംകളെയും ആദിവാസികളെയും മനുഷ്യരായി പോലും പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നത് ലജ്ജാകരമായ സത്യമാണ് യു പി പോലീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസും ആരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം മറ്റു പല ഇന്ത്യക്കാർക്കും എന്ന പോലെ അവർക്കും അവൾ ആരുമായിരുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു റൊമാനി റിയാലിന് നൂറ്റിയൻപത്തൊൻപത് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണെന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം മസ്കരി കമ്മിറ്റിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ ചൂട് ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പുരുഷോത്തംഗഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും സായാഹ്ന വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും വോയിസ് ഓഫ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പിന്തുടരുക ഒപ്പം വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിനും അറിയിക്കുന്നതിനും ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഷിലിൻ പൊയ്യാറ നയൻ ഫൈവ് സീറോ നയൻ സീറോ സിക്സ് നയൻ സീറോ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നന്ദി നമസ്കാരം ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് വി എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രസ്റ്റ്